Как утеплить пол в частном доме? Всем привет! Вы на канале Черток Мастеров. Утепление полов в частном доме – необходимая часть строительных работ. До 15% тепла уходит через напольное покрытие в грунт. Неотапливаемый подвал под строением приводит к теплопотерям в размере 5-10%. Какие мероприятия нужно провести для защиты жилья от охлаждения в холодное время года? Как утеплить полы в частном доме, чтобы уменьшить потери тепла и сэкономить на обогреве жилища? Применение современных теплоизоляционных материалов поможет решить эту проблему. Виды и свойства теплоизоляторов для полов. Материалы, применяемые для утепления напольных покрытий, производят в виде гранул, керамзит, пеностекло, перлит, вермикулит, гранулированный шлак. Рулонов с отражающим слоем и без, минеральная вата, стеклянная, шлаковая, пенополиэтилен, пенополистирол, пробка. Фольгированных и нефольгированных плит, пенополистирол, пеноплекс, пенопласт, ДСП, ОСБ, фанера, арболит, базальтовая вата. Жидкости и пены, специальные утепляющие краски, пенополиуретан, эковата. Смесей. Пенобетон, полистирол-бетон, керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон. Ну и конечно же опилки – самый лучший экологический вид утеплителя. Все эти материалы обладают общими техническими характеристиками, позволяющими широко использовать материалы для устройства теплоизоляции. Огнестойкость – не поддерживает горение. Низкий коэффициент теплопроводности – хорошо сохраняет тепло в помещении. Экологичность – безопасность для применения внутри жилого дома. Долговечность. При правильной укладке материалы сохраняют свойства не менее 20 лет. Ну а опилки все 70. Простота устройства теплоизоляционного слоя. Не требует высокопрофессиональных знаний и сложных операций. Устойчивость к гниению, плесени, грибкам. Легкость. Не нагружают дополнительно несущие конструкции. Низкое водопоглощение. Не впитывают и не удерживают влагу в капиллярах и порах. Хотя минеральная вата очень даже удерживает влагу, один раз намокнув, она уже не высохнет никогда, в отличие от тех же опилок. Паропроницаемость. В помещении обеспечивается воздухообмен, сохраняется благоприятный микроклимат. Прочность. Это особенно важно при устройстве бетонных покрытий, где нагрузка передается непосредственно на утеплитель. Современные теплоизоляционные материалы недороги и эффективно справляются с утеплением пола в частном доме. Особенности применения утеплителей. Сегодня покупателю предлагают широкий ассортимент теплоизоляторов для полов. Для выбора наиболее подходящего материала нужно учитывать особенности их укладки и использования. Насыпные изоляторы. Применяют при утеплении деревянных, бетонных, кафельных полов в частном доме. Материал засыпает между лагами или на подготовленную, защищенную снизу от проникновения влаги поверхность. Изолятор уплотняют и устраивают выравнивающую стяжку под чистовое покрытие. Минимальная толщина слоя 5-15 см. Рулонные утеплители укладывают на ровную изолированную от влаги поверхность, сверху накрывают слоем пароизоляции. Монтируют настил из досок или фанеры, финишное покрытие. Для бетонных полов используют пенополистирол, деревянное лучше утеплять минеральной ватой, если не боитесь, что она намокнет. При монтаже фольгированных материалов следят, чтобы металлизированный слой находился на поверхности. Это позволит излучать тепло внутрь помещения без потерь. Плитные теплоизоляторы. Укладывают маты в промежутке между лагами или в шахматном порядке на бетонное основание. Необходима защита от влаги снизу и от пара сверху. Перед окончательной отделкой рекомендуется армирование поверхности утеплителя. Жидкая теплоизоляция. Применяют для защиты деревянных, бетонных и пластиковых полов от потерь тепла. Наносят кистью, валиком или распылителем слоем 1-1,2 мм. Производитель заявляет, что тонкое покрытие удерживает температуру так же, как минераловатный утеплитель толщиной 5 см. Перед теплоизоляционными работами поверхность тщательно защищают и выравнивают. Смеси на основе Портланд цемента. Пористые растворы хорошо защищают полы от проникновения холода. Устройство покрытий ничем не отличается от технологии укладки обычного бетона. Если финишный слой монтируют из твердых материалов – плитка, паркет, доска – утеплитель сверху не армируют. Мягкие напольные материалы требуют укрепления основания фиброволокном или сеткой. 
Экономичный способ утепления пола в доме – обработаны антипиренами и антисептиками опилки или стружки. Их насыпают слоем 20-30 см, уплотняют или применяют в смеси с глиной, цементом, известью. Системы теплого пола Системы теплых полов хорошо зарекомендовали себя в создании комфортного микроклимата в доме. Их устраивают на базе водяного отопления или с подключением к источнику электроэнергии. Используют утеплители с металлизированным покрытием, поверх которых укладывают трубопроводы малого диаметра, электрические маты, кабели или инфракрасные излучатели. Отражающий слой направляет тепловое излучение внутрь помещения, препятствуя теплопотерям. Сверху конструкцию накрывают стяжкой напольным материалом. Достоинство систем. Легкость монтажа, экономичность при эксплуатации, небольшая толщина конструкции, равномерное распределение тепла, экологичность, надежность, безопасность. Теплый пол может быть основным или дополнительным элементом системы отопления частного дома. Три основных способа утепления пола в частном доме. Основаниями служит железобетонная плита, деревянный черновой пол по лагам или грунт. Утепление проводят в определенном порядке. Процесс желательно доверить профессионалам, но для понимания происходящего можно ознакомиться с алгоритмами. Устройство теплоизоляции для пола по ЖБ-плите. Поверхность очищают, выравнивают, швы заделывают раствором. Укладывают пароизоляционную пленку с проклейкой стыков, если используют утеплители на основе минералов. Полистиролы в защите от влаги не нуждаются. Размещают теплоизоляцию – плитную, рулонную, насыпную. Армируют поверхность сеткой. Заливают цемент на песчаную стяжку. Во влажных помещениях кладут гидроизоляцию для защиты утеплителя от влаги. Монтируют покрытие – ламинат, плитку, паркет, доску. Теплоизоляция полов по лагам. На опорные столбики укладывают лаги – брус со специальным сечением. По низу балок крепят оцинкованную сетку или доску. Расстилают ветровлагозащитную мембрану, стыки проклеивают, закрепляют степлером к брусу. Укладывают утеплитель, плиты, рулонные материалы толщиной не менее расчетной для данной климатической зоны. Сверху изолируют от влаги пара гидроизоляции, закрепляя ее к лагам и проклеив стыки. Поверху конструкции кладут фанеру или доску и фиксируют ее к обрешетке. Это основание для чистового пола. Иногда теплоизоляцию укладывают в два слоя. В этом случае бруски второго уровня устанавливают перпендикулярно первому. Обратите внимание, что при таком утеплении минеральной ватой нужно обязательно правильно рассчитать толщину укладываемой ваты, применительно для вашего региона. Если вы сэкономите и сделаете слой ваты слишком тонким, то вата обязательно намокнет, даже если вы отделите ее от теплого помещения пароизоляционной пленкой. Парта она задержит, а тепло все равно будет проникать в утеплитель из ваты, а значит там будет появляться точка росы. Если слой ваты будет недостаточным, то точка росы окажется в вате и произойдет намокание минеральной ваты, которая после этого уже не высохнет никогда. Поэтому осторожнее применяйте современные пленки и утеплители. И не ведитесь на рекламу и маркетологов, ведь им надо заставить вас потратить деньги, а не утеплить ваш дом. При неправильном использовании такие материалы только испортят ваш дом. Лучше всего использовать для утепления, конечно же, опилки. Можно с глиной или известью. И не забудьте, что под пол должен иметь проветривание. Старые технологии утепления, проверенные десятками лет, все еще лучше современных материалов. Теплоизоляция пола, устраиваемого по грунту. Подготавливают основания, срезают почву, засыпают песчано-щебеночную подушку, утрамбовывают. Заливают бетон, выравнивают поверхность. Укладывают сверху гидропароизоляцию из пленки или рубероида. Монтируют теплоизоляцию, экструдированный пенополистирол, он не боится влаги. Армируют сеткой, фиброволокном. Устраивают чистовую стяжку, в которой можно разместить систему теплого пола. Финишная отделка поверхности. Особенности утепления плавающего пола. Плавающей называется незакрепленная к основанию конструкция напольного покрытия. Она состоит из слоев звука и теплоизоляции, уложенных на поверхность плиты. Отсутствие жесткого соединения с базой и стенами значительно уменьшает уровень шума в помещениях. Утепление плавающего пола проводят с учетом особенностей. На стяжку или плиту помещают утеплитель, насыпной или плитный, полистирол, минвату. Тщательно выравнивают. 
по периметру прокладывают кромочную для зазора между стеной и конструкцией пола. Сверху укладывают гидропароизоляцию. По ней заливают стяжку и монтируют напольное покрытие. Стяжку можно заменить на уложенные в два слоя влагоустойчивые гипсоволокнистые листы, склеенные между собой. Важно отступить от стены не менее 10 мм. Как утеплить полы в старом доме? Первый шаг – ревизия сохранившихся частей конструкции пола. Разбирают покрытие, осматривают деревянные элементы на наличие гнили, грибков. Все разрушенные доски и бруски удаляют. Если несущие балки сохранились хорошо, проводят утепление по лагам. В противном случае их нужно заменить здоровой древесиной. Все детали конструкции обрабатывают антисептиками. Но обратите внимание, что все антисептики канцерогенные, поэтому не переусердствуйте. Теплоизоляционный материал защищают сверху и снизу пара гидроизоляций. Завершают работы укладкой напольного покрытия. Чем и как утеплить пол в частном доме решает хозяин. Но устройство теплоизоляции дает несомненные преимущества. Сохраняет тепло, создает комфортные условия в жилище, снижает затраты на обогрев. Выполнить ее из современных материалов несложно, цена их невысока, а эффективность использования значительна. Но все же присмотритесь к старинным способам утепления, в частности копилкам. Ссылка на статью в описании. Надеюсь вам понравилось это видео, напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.